ஸோ நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் வச்சிட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸாக அதுக்கான சைஸும் வரும் கரெக்டாக அப்போ அந்த சைஸையும் நீங்கள் வந்து ஆப்வியஸாக வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாடலோட சைஸை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து சைஸ் பார்க்க முடியுமா எஸ் பார்க்க முடியும் ஒரு இடத்துல நான் வேணால் காட்டுறேன் இப்போ வந்து ஜிபிடி டூன் இருக்குது ஒரு மாடல் ஓகேவா இப்போ இந்த ஜிபிடி டூன் ஒரு மாடல் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து ஃபைல் அண்ட் வேர்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே வந்து இதோட மாடல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா லைக் ஃபோர் மேக்ஸிமம் ஆக்சுவலாக ஃபோர் நைன்ட்டி எயிட் தான் இருக்குது இதோட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் இதோட இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஒன் ஜிபினு வச்சுக்கலாம் இதோட சைஸே வந்து ஒன் ஜிபி தான் ஏன்னா அடிஷ்னலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அடிஷ்னல் மெட்டரேட் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஸோ இதெல்லாமே மெட்டரேட் இன்ஃபர்மேஷன் டோக்கனைஸ் என்ன என்ன அதுக்கப்புறம் இதோட வெக்காபுலரி சைஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும் அதுமாரி கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா இதோட மாடல் சைஸ் வந்து ஒரு ஒன் ஜிபி வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஒன் ஜிபி மாடல் சைஸ்ன்றது எப்படி டிரைவ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியணும் இந்த வெயிட்ஸ்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா இது எல்லாத்தையும் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குற எல்லா நம்பர்ஸுமே வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டாக தான் டிஃபெண்ட் ஆகும் அது என்ன எந்த வகையில் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்னா லைக் டூ பைட்ஸ் ஆர் ஃபோர் பைட்ஸ் ஓகேவா நீங்கள் ஃபோர் பைட்ஸுக்கு போனீங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு ப்ரெஷிஷனாக கிடைக்கும் ஃபோர் பைட்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ பைட்ஸ்னா என்ன லைக் இப்போ அதுக்குன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வச்சேன் ஆக்சுவலாக இப்போ பைட்டுனா என்ன ஒரு பைட்டுனா எட்டு பிட்டு சேர்ந்ததா ஒரு பைட்டு இப்போ இது எட்டு பிட்டு எட்டு பிட்டு சேர்ந்ததா ஒரு பைட்டு இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறது எல்லாமே ஜிபி டிபின்னு சொல்லலாம் அது எப்படி இந்த வந்துச்சு எட்டு பிட்டு அதை வந்து ஒரு பைட்டுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட்டு வந்து ஒரு கிலோ பைட்டு அப்புறம் மெகா பைட்டு ஜிகா பைட்டு டெரா பைட்டு பெட்டா பைட்டு அது மாதிரி நிறையா போய்ட்டு இருக்குது கரெக்டாக இது மாதிரி எத்தனை பிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே எடுத்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் பேராமீட்டர் அசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு ஆப்வியஸாக நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து நான் ஃபோர் எடுத்தால் கொஞ்சம் நல்ல ப்ரிசிஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா நாலு பிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண அதாவது நாலு பிட்டு இல்லை லைக் எயிட் இன்ட்டு வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டு வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதாவதுன் சைஸை குறைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் வந்து ஆப்வியஸாக நீங்கள் நினைக்கிற அவுட் புட் வராது சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னா சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சம்திங் இருக்குது இப்படி இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செவன் இப் இப்படி இருக்குன்னா எனக்கு இந்த லெவலுக்கு ப்ரிசிஷன் நம்பர் எடுத்தால் தான் என்ன இதோட இதோட டோட்டலோட அக்ரி டோட்டலோட வேல்யூ வந்து எக்ஸாக்டாக கிடைக்கும் இல்லை நான் வந்து இதில் ஃபுல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு இதை மட்டும் பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் இது பண்ணேன்னு என்ன கிடைக்கும் எனக்கு அவ் அந்தளவுக்கு ப்ரெசிஷனாக கிடைக்காது பட் அட்லீஸ்ட் மோரலில் சிமிலர் கிடைக்கும் பட் எனக்கு இது எக்ஸாக்டாக ஒரு ப்ரெசிஷன் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பிட் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ டூ பைட்டாக ஃபோர் பைட்டாக எடுக்கிறது எடுக்கிறமா வேணாமான் இப்போ லாமா இஸ் மெட்டா மாடல் ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம லாமாவோட மாடல் எடுக்கலாம் இப்போ லாமாவோட மாடல் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் வந்து எயிட் பில்லியன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எயிட் பில்லியன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்போ இங்கே போனோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஃபோர் ஜிபி ஃபைவ் ஜிபி கிட்டே வந்துருச்சு இதோட மொத்த சைஸு கரெக்டாக ஃபைவ் ஜிபி அதுலேயும் ரெண்டு மூணு வேர்ஷன்லாம் இருக்குது ஃபைவ் ஜிபி இருக்குது ஓகேவா இப்போ எயிட் பில்லியன் அப்படின்றப்ப வந்து ஃபைவ் ஜிபி எயிட் பில்லியன்னா ஹண்ட்ரட் கோர்ஸ் வந்து ஒரு பில்லியன் சொல்லலாம் இப்போ வந்து இது எப்படி ஒரு கால்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணலாமா லெட் சி கால்குலேட்டர் இப்போ இதோட சைஸ் வந்து எயிட் பில்லியன் 4GB ஜிபி இருக்குது கரெக்டாக ஃபோர் ஜிபின்னு எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அதை கூட்டி பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஃபைவ் டோட்டல் இது ஃபைவ் ஃபைன்னு வச்சா ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அரௌண்ட் செவன்டீன் ஜிபி அப்புறம் மொத்தமாக சேர்த்தோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஜிபி கிட்டே வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இதோட மாடல் சைஸை இப்போ இந்த மொத்த மாடல் வந்து டுவெண்ட்டி ஜிபி அப்படின்னு நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இங்கே வந்து இது ஃபோர் ஜிபி இல்லை டுவெண்ட்டி ஜிபின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இவங்க எந்த பைட்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு அனஸ்டாண்டிங் வாங்கலாம் இப்போ டூ பைட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம்
ஜிபின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்மகிட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இங்கே வந்து பைக் ஸ்டோர் ஜிபின்னு கொடுத்துரு கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டின் ஜிபி வருது கரெக்டாக ஸோ அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ இவங்க எடுத்திருக்க பிட் ப்ரெசிஷன் சைஸ் என்ன வரும்னா டூ பைட்ஸாக இருக்கும் இப்போ டூ பைட்ஸ்னா எயிட் எட்டு பில்லியன் பேராமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா எட்டு பில்லியன் வெயிட்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம டூ பைட்ஸாக எடுத்தோம்னா இதோட மொத்த இது வந்து சிக்ஸ்டின் ஜிபி வரும் சிக்ஸ்டின் ஜிபி ஜிபி அதில் நான் சொன்ன மாதிரி அடிஷ்னல் அந்த மெட்டரட இன்ஃபர்மேஷன் கான்ஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சேர்த்தோம்னா அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஜிபி கிட்டே வரும் ஸோ இப்போ சைஸ் வந்து மேட்ச் ஆகுது கரெக்டாக இதை நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் தான் வந்து இதோட ஆக்சுவல் சைஸே வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணுது ஓகேவா இது என்ன சைஸில் வரணும் அப்படின்றத இப்போ உங்களுக்கு வந்து பேராமீட்டர் என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி சைஸ் எப்படி கால்குலேட் ஆகுது அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு மாடலில் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த மாடலில் எயிட் பில்லியன் டூ பில்லியன் ஒன் பில்லியன் எதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது இது எதுக்கு இந்த பில்லியன் கொடுத்துருக்காங்கன்றது ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஆப்வியஸாக ஓகேவா இப்போ இந்த பேராமீட்டர்னே உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் என்ன பேராமீட்டர் என்ன நம்ம இன்ன வரைக்குமே தியரிட்டிக்கல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் என்ன நம்ம கோடுக்குள்ளே போல இப்போ இந்த எயிட் பில்லியன் என்ன ஒன் பில்லியன் இல்லை அந்த பேராமீட்டர் என்ன என்ன சிம்பிளாக வந்து ஒரு வெயிட்ஸ்னு சொல்லிட்டேன் வெயிட்னா என்ன லைக் சம் ஃப்ளோட்டிங் மைண்ட் நம்பர்ஸ்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் பயாஸ்ன்றது கான்ஸ்டன் சொன்னேன் அப்போ இது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுனா உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா சிம்பிளாக இப்போ வந்து ஒரு எல்எல்எம் ஒரு மாடல் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம எப்படி ஒரு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பேக்கரி வச்சுக்கலாம் பேக்கரி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு பேக்கரி வச்சுருக்கேன் நான் பேக்கரியில் கேக் பண்ணுறதா என்னோடய வேலையும் இப்போ நான் ஒரு கேக் பண்ணணும் இந்த கேக்குன்றதா எல்எல்எம் ஓகேவா மாடல்னு வச்சுக்கலாம் எல்எல்எம் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் அது என்ன மாடலாக வேணால் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு மாடல் எக்ஸ்ன்ற ஒரு மாடல் ஓகேவா இப்போ இந்த கேக் பண்ணணும்னா எனக்குன்னு ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைப்படும் கரெக்டாக இன்க்ரீடியன்ஸு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் சால்ட் கேக்கோட அந்த பேட்டர் அப்புறம் வந்து வேறு என்ன இருக்குது சிரப் க்ரீம் வாட் எவர் இது எல்லாமே சேர்ந்தால் மட்டும் என்னால் கேக் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இங்கே இங்கே இருக்க ஒரு கேட்ச் என்னென்னா இதை எந்த ப்ரொப்போஷனில் போடணும் அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தேவை ஏன்னா சுகர் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா கேக்கை யாரும் சாப்பிட முடியாது இதை சால்ட் அதிகமாக போட்டாலும் கேக்கை யாரும் சாப்பிட முடியாது ஸோ நீங்கள் எந்த ப்ரொப்போஷனில் போட்டால் கேக்காக வரும் அப்படின்றது தான் இந்த பேராமீட்டர்ஸோட வெயிட்டே வரும் ஏன்னா இந்த வெயிட்டை எந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கான எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் வருன்றது தான் இந்த எல்எல்எம்மோட கோரே வரும் இப்போ வந்து பேராமீட்டர்ஸ்னால் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஓகே கேக் பண்ணுறேன் கேக் பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதோடய ப்ரொப்போஷன் எடுக்கிறதா வந்து என் இந்த பேராமீட்டர்ஸ் வெயிட்ஸ்ன்றதெல்லாம் ஓகே அப்போ இப்போ நான் சொன்ன சைஸ்னால் என்ன இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தோம்னா இந்த கேக்கோட சைஸ்னு ஒன்று வரும் கரெக்டாக இப்போ இது எந்த ப்ரொப்போஷனில் போட்டோம்னா நம்மளோட சைஸ் சைஸ் டிஃபைன் பண்ணணும் லார்ஜாக ஸ்மாலாக இல்லை பிக்கானு சொல்லி நம்ம வந்து மொத்தமாக அள்ளி போட்டு ஒரு கேக் டிஃபைன் பண்ணோம்னா பண்ண முடியாது ஏன்னா சுகர் அதிகமாக போட்டீங்க பேட்டர் அதிகமாக போட்டீங்கன்னா கேக்கோட சைஸ் அதிகமாகும் அந்த சைஸை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் நான் இப்போ காட்டின உங்களோட மாடல் சைஸ் இப்போ இந்த மாடல் சைஸ் ஒன்று காமிச்சேன்ல அதுதான் இந்த கேக்கோட சைஸ்ன்றது ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த கேக்கை எப்படி பண்ண போகிறோம் என்ன டிஃப் என்ன மாடு மண்ணை மாதிரியான மாடலில் பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரியான டைப்பில் ஃபேன்சியாக பண்ண போகிறோமா இல்லை எப்படி சொல்கிறது என் ரெசிபி என்ன மாதிரியான யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ரெசிபி புக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ட்ரைனிங்னு சொல்லலாம் சரியா ஏன்னா இப்போ நான் பண்ணுற மாடல் என்ன மாதிரி பண்ண போகுது அப்படின்றதான் ஏன்னா நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் விஷன் மல்டி மாடல் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் வாசிங் ஆடியோ அப்படின்னா இப்போ நான் கொடுக்குற நான் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ டெக்ஸ்டாக கொடுக்குறது ஆடியோ மாற்றி கொடுக்கணும்னா இது அதோட ஃபீச்சர் இதுதான் அதோட ஆக்சுவல் கோரேவும் இப்போ நான் பண்ணுற கேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூபெரி கேக்காக இருக்கணும்னா அந்த ப்ளூபெரியாக தான் இருக்கணும் அந்த டேஸ்ட்டில் தான் வரணும் அப்படின்றது தான் அந்த கோரேவும் அந்த ரெசிப்பியே தானே கரெக்டாக அதுதான் இந்த மாடலோட டைப்பேவும் ஸோ இதுதான் இந்த மாடல் இப்போ நான் ஏன் இதை சொல்ல வந்தேன்னா இந்த மாடல் சைஸை பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு அதேமாதிரி மாடல் பேராமீட்டரை பற்றி பார்த்தாச்சு அந்த மாடல் ட்ரெயின் ஆகிறது எதை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அந்த மாடலோட அவுட் புட் என்ன கொடுக்க போகுது அப்படின்றத அந்த ட்ரைனிங் டேட்டா அதே மாதிரி மாடலோட அவுட் பண்ணுறதா ஆஃப்டர் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது எல்லாமே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஓகே எல்எல்எம்ன்றது ஒரு மாடல் அதுக்குள்ளே நிறையா நியூரான்ஸ் இருக்குது நோட்ஸ் இருக்குது அதில் கனெக்ட் பண்ணுற வெயிட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்ம கொடுக்குற
இப்போ இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் மாடல் ஃபவுண்டேஷன் மாடல்லாம் வந்து ப்ரீ ட்ரைனிங் அது வந்து நிறையா டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோமானு கேட்டால் நம்ம பண்ண முடியாது அதெல்லாம் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட அந்தளவுக்கு டி கம்ப்யூட்டேஷன் ரிசோர்ஸும் கிடையாது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கான டைமும் கிடையாது ஏன்னா அது எல்லாமே டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் அவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் வேணும் அதுக்கு நம்மளால் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் ப்ரீ ட்ரைனிங் மாடல் ஆல்ரெடி இருக்கிற மாடல் அதே மாதிரி ஃபைன் ட்யூன் ஃபைன் ட்யூன் என்னென்னா இப்போ ஒரு மாடல் இருக்குது இப்போ மாடலை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிபிடியே இருக்குது ஜிபிடி ஃபோரோன்னு ஒரு மாடல் இருக்குது இந்த மாடல் வந்து ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாடல் வந்து என்னோட பர்டிகுலர் யூஸ் கேஸ் காண்டி இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு என்னோட ஆர்கனைசேஷன் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதை வச்சு நான் ட்ரெயின் பண்ணும் இந்த மாடலை நான் என்ன கொஷின் எப்படி டூஸ் பண்ணி கேட்டாலும் எனக்கு இந்த ஆர்கனைசேஷன் ரிலேட்டடான மட்டும் தான் ஆன்சர் கொடுக்கணும் ஜென்ரலாக இந்த ஆன்சர் கொடுக்கக்கூடாதுன்னா எல்லாமே ஃபைன் ட்யூனிங் சொல்லுவாங்க நான் என்னோட ஓன் டேட்டா செட்டை கொண்டு வருவேன் அதுக்கப்புறம் டேட்டா செட்டை வச்சு நான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் மாடல் ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கான அவுட் புட் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஒரு சில மாடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்குனே அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் என்ன மாதிரி லைக் இன்புட் கொடுத்தா எப்படி வரணும் அவங்க ஒரு சில பேராமீட்டர்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டேட்டாவே நம்ம வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ண நமக்கு இப்போ என்னோட ஆர்கனைசேஷன் டேட்டா கொடுக்குறப்ப அது வேறு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் அப்போ என்னோட வெயிட்ஸை போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அந்த நோட்ஸில் இருக்க வெயிட்ஸ் வெயிட்ஸ் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன்னா அந்த மாடல் வந்து நான் கேட்குற மாதிரி அவுட் புட் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபைன் டூன் சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்னா லைக் வித் ஹியூமன் ஃபீட்பேக்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து சார்ஜ் ஜிபிட்டியில் போயிட்டு இப்போ நீங்கள் ஹாயின் டைப் பண்ணிங்கன்னு வைங்க ஆயின் டைப் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து சார் ஜிபிட்டுன்றது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இதில் ஒரு சில மாடல்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க மாடல் இப்போ இங்கே போயிட்டு இது வந்து என்னோடய பேர் சொல்லி வருது இப்போ வந்து நான் போய் இங்கே கிளிக் பண்ணேன்னா ஜிபிடி ஃபோர் ஓ ஓ ஓ ஃபோர் மினி ஜிபிடி ஃபோர் டாட் ஒன் மினி இது எல்லாமே மாடல் நேம்ஸ் கரெக்டாக இப்போ ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்னா என்னென்னா வித் ஹியூமன் ஃபீட்பேக்னா ஆப்வியஸாக இதிலே உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நம்ம இந்த மாடல் இந்த பர்டிகுலர் இதை ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் பட் எப்படின்னா ஹியூமனோட ஃபீட்பேக்கை பேஸ் பண்ணி இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா டெல்மிய டெக் ஜோக்குன்னு கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்டோடனே இது வந்து என்ன ஜோக் கொடுக்குது ஒய்டு ப்ரோக்ராம் டார்க் மோடு பிகாஸ் லைட்ஸ் அட்ராக் பக்ஸ் ஒரு ஜோக் கொடுக்குது ஆக்சுவலாக நல்லா தான் இருக்குது இந்த ஜோக்ஸை வந்து நான் வந்து லைக் பண்ணலாம் டிஸ்லைக் பண்ணலாம் இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா குட் ரெஸ்பான்ஸ் பேட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு இப்போ நான் வந்து குட் ரெஸ்பான்ஸ்னு கொடுக்குறேன்னு வைங்க இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட் ரெஸ்பான்ஸ்னு கொடுக்குறேன் பேட் ரெஸ்பான்ஸ்னு கொடுத்துட்டு இது வந்து சம் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குது டோன்ட் லைக் த ஸ்டைல் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துடலாம் எனக்கு வந்து ஸ்டைல் பிடிக்கல இப்போ வந்து நான் போய் டெல்மி இதை ஜோக்குன்னு கேட்குறேன் ஜோக் நம்ம டெக் ஆல் ரைட் ஒய் டூ ஜாவா டெவலப்பர் வியர் கிளாஸ் பிகாஸ் தே டோன்ட் ஷீஷார் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜோக்ஸ்லாம் கொடுக்குது கரெக்டாக இது இது ஏன் இந்த இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே வாங்குதுன்னா இது வந்து ஒரு ஃபீட்பேக்காக என்கிட்ட இருந்து வாங்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் இது எனக்கு பிடிக்கல இது நல்லா இல்லை இதோட அதோட ஏன் என்றத கமெண்ட்டுமே அது வாங்கிக்கிறது கரெக்டாக இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஹியூமன் ஃபீட்பேக்கை வாங்கி இந்த மாடல் ரீட்ரெயின் ஆகும் ஆக்சுவலாக சொல்கிறேன் ரீட்ரெயின் சொல்கிறத விட இது வந்து ஒரு ரிவார்டு மாடல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம கொடுக்குறத பேஸ் பண்ணி இது வந்து உள்ள வெயிட்ஸ் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கான அவுட்புட் என்ன கொடுக்கலாம் இதை வந்து வேறு என்ன மாதிரியான அவுட்புட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் அதுதான் வந்து இந்த இந்த ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வித் ஹியூமன் ஃபீட்பேக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இன்சைடில் போனோம்னா இது ரிவார்ட் மாடல் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஒரு ஆப்டிமைசேஷன் பாலிசிலாம் யூஸ் பண்ணு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம லேட்டாக பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஓகே இது ஒரு ரிவார்ட் மாடல் யூஸ் பண்ணி அடுத்து என்ன மாதிரியான அவுட்புட்லாம் பெட்டராக கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத இதில் ஒரு கேட்ச் இருக்குது நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் இது வந்து பயாஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது என்றைக்குமே இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்குது நான் ஒரு கொஷின் கேட்டால் அந்த ஆன்சர் கொடுக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியே நான் எல்லாத்தையுமே டிஸ்லைக் பண்ணிட்டே வரேன் இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கிறது பிடிக்கல அப்படி இவன் வந்து இது நல்லா இருந்தாலும் நான் வந்து பிடிக்கலன்னு சொல்கிறேன் இது ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரே ஒன்று முடிந்து பிடிச்சிருக்கேன் அது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் டோன்ட் லைக் பட் ஐ
மாடலோட சைஸ் அதிகமாகும் அதேமாதிரி பேராமீட்டரோட சைஸ் நம்ம எவ்வளோ டிஃபன் டூ பைட்ஸாக ஃபோர் பைட் ஆன்றது பேஸ் பண்ணி மாடலோட மொத்த சைஸுமே அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றப்ப நிறைய சைஸ் ஆகிச்சுன்னா காம்படிஷன் ஆப்வியஸாக கஷ்டம் அதேமாரி நம்ம நிறைய இடத்துல வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா அதுக்காண்டி இதை வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ குறைக்க முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த குவான்டைசேஷன்றது ஆக்சுவலாக ரெடியூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ இந்த பிட் ப்ரெசிஷன் டைப் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ ஒரு மாடல் எயிட் பில்லியன் பேராமீட்டர் மாடலுக்குன்னா அந்த எயிட் பில்லியன் அப்படியே எடுத்து அதில் நம்ம பிட் சைஸை குறைக்கலாம் டூ பைட்ஸுக்கு பதிலாக இன்னும் ஒரு ஹாஃப் பைட்டுக்கு போகலாம் லைக் ஒன் பைட்டுக்கு போகலாம் இன்னும் ஒன்றில் பாதி போகலாம் அந்த மாதிரி குறைச்சோம்னா மாடலோட சைஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் வித் அவுட் காம்ப்ரமைஸ் அந்த குவாலிட்டி ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேவா அதுதான் அந்த குவான்டைசேஷன்றது நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நிறையா மாடல்ஸே அவைலபிள் இருக்குது அடுத்து வந்து டிஸ்ட் டிஸ்டில்டு மாடல் டிஸ்டில்டுனா என்னென்னா அதோட சைஸுமே குறைச்சிருவாங்க ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இது வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி எயிட் பில்லியன் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க எயிட் பில்லியன் நான் டிஸ்டில்டாக மாற்றணும்னா எயிட் பில்லியனுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஒன் பில்லியன் பேராமீட்டர் கொண்டு வந்துடுவேன் ரிமைனிங் செவன் பில்லியன் பேராமீட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா எனக்கு தேவையில்ல அந்த பேராமீட் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக இதோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆயிரும் பட் அகெயின் நீங்கள் பேராமீட்டர் அதிகமாக வச்சா தான் உங்களோட குவாலிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் நிறையா லேர்ன் பண்ண முடியும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் பட் இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணால் என்ன ஆயிரும்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைட்டாக ரெஸ்பான்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதேமாரி மேபி ப்ராப்பராக கிடைக்காம கூட வரலாம் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு எக்ஸாக்டாக பழைய மாடல் கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இது கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் பட் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அது அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் வந்து இந்த டிஸ்டல்டு மாடல் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் லைக் எல்எல்எம்னா என்ன எல்எல்எம்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எல்எல்எம் எப்படி வந்துச்சு எல்எல்எம் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது எல்எல்எம் எப்படி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேக்கரி எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொன்ன கேக் எக்ஸாம்பிள் அதேமாதிரி எல்எல்எம்ல என்னென்ன மாதிரி மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது ரியல் டைமில் அதேமாதிரி ஹக்கிங் ஃபேஸ்ன்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மிங் காமிச்சேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம்னா நம்ம வந்து ஒரு மாடல் வந்து லோக்கலில் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த மாடலை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி அந்த மாடல் ரன் பண்ண முடியுது நம்மளால் அதுக்கு கொஷின் ஆன்சர் கேட்க முடியுதான்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிடியில் ஆல்ரெடி வந்து ஃபோர் ஓ ஓ ஓ ஃபோர் மினி அப்படின்லாம் நிறைய மாடல் இருக்குது இதுமாதிரி ஒரு மாடல் வந்து நம்ம லோக்கல் டவுன்லோட் பண்ணி வி கேன் ஆஸ் சம் கொஷின் அண்ட் வி கேன் கெட் த ரெஸ்பான்ஸ் அதுதான் வந்து இந்த ஓவர் ஆல் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஐ வில் சீ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸ்டேட்யூன் பை பாய்